executive coin market. This is a platform whereby you buy and sell coins, whereby making profits. There are five different types of coins with different profits. You can make a profit with the minimum amount of 1500 shillings and there is no maximum. It also offers a minimum withdrawal of 300 shillings. And once you invite a friend, you get a profit of 5% of his or her first deposit. The link below and let's make money. Together. Executive coin, coin market. market. Buy and sell coins anytime. Any day. Anywhere. Turn it to the and it's a door. Oh yes! <laughs> that the kitchen wishes a Merry Christmas and a Happy New Year this festive season as they offer you larger percentage of discounts and wholesale prices of their advanced kitchen equipment. They offer you Bosch souffleurs, grill pans, glasses, plates, portable blenders, mixers, dinner sets, catering dishes and many more. For more information and delivery, please contact them with their number indicated on the screen. Dada, Dada Kitchen is there for you this festive season. season. Yes. <laughs> well, hello, my world people. This is Director J. Kama Kawaida. Na tunasemangani shukri and kabla na pia tukimalizia. Santeni sana guys for your love, support and everything. Yes, uh, we, just, we were just chilling here with my brother, and uh, yes, mze akafika, mze mwenye boma, mze mwenye kimazake, yes, mze, yes. karibu sana, <coughs> mze, karibu sana, uh -huh. mm -hmm. feel at home, Sal ah, vipi, salama lakini, sante, yes, mm -hmm. karibu sana, asante, Uja kutana na kijana hapo? Uh, sija kutana na kijana. Na petoka mm. tu hapa saa hii saa hii toka jamaliza kama. Zara kama 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 zara Akito, alikuwa hapa, mm -hmm. uyu uyu kijana yako. Mm -hmm. Akitoka hapa kasema anenda kukuita. Kweli? Ambaye uliongea na ye jana alikuwa hapa. Mm -hmm. Ndiyo mana nakuliza. Ujikutana ya hapa kwa barabara? Uyu mwingine sidani kama nikimona ntafambu kwa raka. Kwa sababu kuna watu ingi kwa njia. Na labda ya meenda stairs. Mm -hmm. Labda nimekuja lift. Hapa <laughs> kwa mbrata kuna mm -hmm. lift mzee. <laughs> Eh, mm, anyambi. Okay. Mm. Habari ya ulipo kutoka kwako? Ah, salama. Mm -hmm. Tuko salama. Okay. Kila kitu sasa. Kila kitu kwa sasa. Mimi naendelea aje. Si tuko salama. Mhm. Mm Maneno Tuna... kidogo tu ningesema mambo haya nilikwambia magazeti tusipendi. <laughs> Lakini sababu niko hapa kwako itabidi nitulie. Eh, yeah, amen. Haya, wasemaje? Aliko mm. alipokuita alikwambia nini? Um, Albanas alinipigia tupatane hapa. Ehe. Uh -huh. Kwa mba kuna jambo muhimu. Wajua ya nakuwaga na mambo gafla gafla. Kumetoka ichi, kumetoka ichi. Sahia kuna jambo muhimu, hamesema. Mm -hmm. Na ndiyo sabu nimekuja hapa, kumuona. Hapo hapi. Mimi sijui mze. Uh -huh. Yali ina kukuita. Uh -huh. Itabidi ujue. Rafiki yako nile na jinafikiri. Utafute vila naeza kuja. Mwambini kwa hapa, utabia vila na utamuita. Uh, Alba na sama. Na yule kijana mwingine ambaye alikuwa ananiamsha usiku ananipigia simu mara 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 kijana na mdomo mbaya yule. Yule kijana usiku akanipigia. Eh. Yule kijana kwa pina yule pia nilikuwa nataka kumuona kama nitampata. Unaona rafiki yako yupi? Ni anakuuliza kama umekutana naye kwa barabara. Amekuwa hapa saa hii. Asijamuona? Na kama pengine tunaweza kutana naye sijui amepita njia gani lakini sijui sijamuona. Kuna mzee kidogo inakani kama kuna maneno kidogo uja tuwambia kuhusu Maneno fiche wa sema Mna mm. kuna maneno fiche Kupu mzee tutufungulie tu hii maneno mm. Tutufungulie tu roho usema uh, ukwenye Kwa sababu uh -huh. you have a very wonderful wife uh -huh. And a very wonderful uh, Good uh, uh -huh. Daughter in law uh -huh. So all these, all, all these women Wako, wako wewe ndo nini Ndo head kwa hiyo uh -huh. familia Na uki wakati unaleta unakuwa hivi na hivi, unakuwa na heka heka kidogo, familia itakuwa na heka heka. Kweli? Sasa, mm, mze, mm, mm. tuambie kila ambacho wa tujui kukusu ya. Wa, kila ya mjui ni kitu gani ya mjui nini? Watu wa magazetu mwajua karibu kila kitu. Lakini ya mjua jua japo moja. Kwa mba ukijipaka asali utafuatu na nyuki. 
Uenda mimi katika maisha yangu nilijipaka asali mahali na ndio sababu nikitembea nyuki za nifuata. Sababu wasikia watu, watu wanafuata huyu mzee. Na kutatokea mambo mengine ambayo labda ni mambo fiche, uh, mambo fiche lazima yatatokea tu kila wakati. Watu watazuko huko wakisema ah ana family. Maisha yangu ya ndani yanakuwa uh, exposed. <laughs> mzee nikuulize. Mm. Eh, John ulisema ni nani? John yule kijana niliongea na jana. Eh. Huyu hakuongea kama kijana wangu. Damu yangu hezi kuongea na mimi namna hiyo. Hata hivyo. Huyo kijana ni wale vijana watukutu tu. Wacha niseme hivi. Sasa kwanza nikipenda kujua ni John ngewe na gani wewe nimuone nijue he hii sura naijua ama sijui. Lakini nikwambia ati kuhusu kama najua John ndugu yangu labda ni muone ni John gani labda muone ni John gani mm, John ni jina Yohana simeo na credit hapo mmm ndafte mmm no credit hapo ni pige nitumie eh eh mimi ndo kusaidia bela ni ni chezi simeo bela cha tuletu eh mhm so are you sure uh, uki face John utasema John John atakuja aseme pia yeye akujui Aha, wajua kama tushaonana. Mhm. Uenda wewe unamuita John. Mhm. Unamuita Yohana. Mhm. Uenda mimi namuita vingine. Lakini sura ikiwa pamoja hapa tutaiona sura. Ni kama vile ndugu yangu uniambia makatasi uliandika makatasi ukaandika ukasema kampuni iko hivi ama ukasema mtu fulani yako hivi. Haya makatasi nilete photocopy ile unje liandika wapi? Nikiona signature yangu ndasema signature yangu hiyo. Tathibitisha. Okay. Mhm. Sasa mzee acha tujaribu John. Mhm. Tuone kama kwa washaenda mbali kwa sababu ametoka tu hapa punde tu vile. Vile umeingia. Jaribu muche nina masaa kidogo nataka na shughuli mingi. Ndio jaribu muche akuje. Okay. Mm. Let me check his number brother Albanas. Mm. Unamuita brother Albanas. Bana una maneno mengi kijana. A, nime msave tu hivyo. Mara mingi sasa utamsavage hivyo nani alikwambia albaba basi ni kijana wangu huo alafu namuita brother yake namna gani huyo. Hivyo ndo aliniambia mara ya kwanza kukutana naye. Eh. Wajua kishambua kila kitu bayo ni huo. Mkishambua kitu mwakimizana nacho kama ni kweli. Sasa ndio la... uliza mawaida. Si ndio kazi yetu ndugu yangu. Mmm amuulize mawaida mwasema tu. Sasa wengine nakuita kuropoko huyo. Aya muite huyo unayemuita hivyo. Acha ni acha ni chukue namba nyeke hapa. Mhm. Mm. Unaona vijana wanaye hao? Mbali kwa sababu. Ametoka hapa tu saa hii saa hii tu. Muite, muite, muite. Mhm. Alafu mpatie mike anaongea. Simu ametoa tu yule kijana anaongea na mlee ile. Maneno maneno. Hello. Eh habari yako? Eh salama labda yako nzuri sana. Eh hey, nasikia hiyo sauti ni ya direct. Amefika. Oh pole pole pole. Sikuwa nafikiria nimekupigia na simu yangu. Ni director J. Eh hiyo sauti hiyo sauti eh. Eh amefika. Eh uko wapi? Kwani alikuwa anakuja nitoke? <laughs> Nipe dakika chache. Okay. I'll be there in 5 minutes time. Aina. Ah 5 minutes ni mingi akuja na mbili. Sina wakati wa kuharibu. <laughs> Haraka. Hata kiwezekana nakuja na ndege mzee. Yeo kiwezekana nakuja haraka bwana. Sawa, ni nisubiri nisubiri. Kimbia kimbia. Mzee. Mhm. Mhm. Sauti naikumbuka ya jana usiku. Mhm. Si nataka kukumbuka sura pia. Arabu. Labda tunaweza pita jana usiku twende mbele nijue ni mtu ina gani, kijana ina gani. Eh. Kijana. Lakini huyo yuko ana kijana anaitwa John. Aha. Kuna shida. Um, okay. Mhm. Nafikiria mhm. Nishaona kijana John. Mm-hmm. Lakini siwezi kuambia ni kijana wangu. Okay. Hayo mambo ya ndani singependa kutoa siri kwake. Sijui amekuambia nini. Labda akwambie mimi na yeye huwa tulionana wapi? Mm, Tunajuana namna gani? Mm-hmm. Yeye ni nani kwangu? Mm-hmm. Kwa sababu naweza kuambia mambo aje aseme sivyo. Mhm. Mm-hmm. Mm, mimi niwe nimeleta mambo kwa magazeti. Kwa hivyo mgoje yeye aje aanze aseme. Aseme yeye ye, ni nani kwangu? 
Mzee ah uh... mama anaacha na mwana yeye vizuri ndugu yangu. Kuje kumpiga usema maneno alafu mwingine anakuja na kana inakuwa wewe unaonekana muongo. Haya ndio mambo ya vijana ambao sitaki. Okay. Mwite kijana kuja na haraka. Asa mzee nifulize. Nini ulize kijana? Ulisema Uh, according to <coughs> yale maneno huyu kijana alisema ah. nakuuliza tu kulingana na maneno yake ah. labda kabla hajafika nafikiri ange, angekuwa anajiulizia haya maswali alisema aliuliza hivi mm. alisema wewe na mamake mm. mnajuana zaidi na nyinyi mmekuwa mkifanya maneno mhm acha chukwetu mhm mmekuwa mkifanya maneno pamoja so kuja salimia mzee hmm? aha usiano jambo salama Mhm. Sawa. Mhm. Amesema mm. mmekuwa mna e, mnajuana na mamaki vizuri. Mhm. Labda mzee, tu opinion tutuambie kama ni kweli ama ni uongo. Oh, Ojeshi lazima litakuwa kitu kimoja watu wa magazeti hapo. Lewi nini? Nitakuja kuwafundisha nini? Tufunze. Yaani unaposikia kijana anasema mimi na mamake huwa ni, ni rafiki ama alituona pamoja. Inamaanisha nini mbele hapo? Mbona mnataka kuongezea maneno mengine yako? Yametoka pia maneno lakini na mamake sasa kuna nini? Kwa hivyo ni kweli ulikuwa na mamake. Ah, um, sijamuona ni nani. Wajua sasa mimi naongelea kuhusu dhana fulani ambayo ananipiga picha wewe. Wacha afike nimuone, nijue we kwa kweli huyu ndiye mamake ambaye tushaona na yeye. Ndio nijue. Sitaki kuongea mambo ni kijana aje akatea sema aje maneno namna hiyo. Ni mzuri kuwa sahi mambo tuwasafishe kidogo. Eh? Huh? Tuachie tabia watoto kuongea ongea huku na huku. Nataka kuongea mambo ya hekima. Mambo ya hekima. Mm. Ndio mbona unataka mm. kuongea? Ndio. Kwa sababu naweza kuambia nikiniongelea John mwingine, hawe ni John B, kuje John C. Alafu hiyo hiyo story ni ile ile moja. Wacha kijana akuje tuje tuanza wapi naye. Huo ndio kudhibitisha maneno. Ni kweli? Kweli? Haya. Sasa mzee msema acha kijana akuje. Mhm. Ndio tuweze kudhibitisha maneno. Kiri kwa ile shima eh, nadhekea mzee kai kinyoji kidogo hapa. Aha ili ama uko sawa si uko sawa mimi naona sitakunywa kanywaji za kwa kia tuli tafadhali usinikatae kijana yangu kijana yako mimi okay sawa umekea ushasema eh yeah. ushasema umekea ka kinywaji mm-hmm. kidogo tu ili tuweze kuburudika hapa acha kidogo mm-hmm. nikueleze kitu kijana wangu jioni vizuri kuelewa na maneno fulani eh uh-huh. unaona mhm ah uh, nyinyi ni waandishi mm-hmm. nyinyi ni watu ambao leta mambo kwa public eye okay ambapo uki expose mambo inakuwa talk of the town ama talk inakuwa mshenye yani ni, ni, ni ile kitu ambacho umemulika nyinyi sasa angalia wengine uh, wanakuja na story fulani inaoka kama ni kweli hiyo story vile inavyokuja mm. na kwa sababu imeletwa kwenu mbele na mmeileta katika mtandao yule mtu wa pili atakuwa ni mtu wa kujitetea tu na akijitetea anaonekana tayari situshika story na hii story watu wataki kuiacha kwa hivyo watakuwa maneno story ya kwanza kwamba kijana amesema wewe uko hivi Unaona kama ile story ya kitambo tulikuwa tunaongea hapo siku kamacha. Mm-hmm. Kamacha alikuwa akizua story kwa kwa magazeti. Ha, mimi nikitembea naanza kuitwa hilo jina. Na watu watu wataje dhibitisha hayo maneno. Eh? Waje dhibitisha lakini bado nikipita. Yale maneno ya jana ndio na eh eh. Ufiri. Utajua nani wageni wako? Nafikiri. Karibu karibu ndugu gani? Mm-hmm. Karibu kiti. Karibu kijana karibu. Kae chini. Mhm. Kae chini kijana. Karibu. Mhm. Ongeza glass nyingine hapo. Mhm. Nipe habari. <laughs> John. Nambi. Yo bro bina jita bro banas. Kwani ukisema peo wanao wanakuona peke yako? Kwa Umzee. Ah. Umzee ni kujifanya tu. Kujifanya anajifanya. Au mzee ni kujifanya tu anajifanya. Kitu moja unaweza sema anakujua sura ni nayo ni gani kwa sababu anasema kujui. Mzee, unasema haujui kijana ndio mara yako ya kwanza kumuona. Ulishasikia yale maneno ambayo mimi nakataa kila wakati. Sijasema simujui. Mhm. 
Ninemesema nione sura ni jue kama tunaongelelea nani. Ushelewa, nasema mimi akija ni mwone nitajua. Sayu ngenuliza huyu, wamjua? Bas, ndo hiyo suwa ni kwa. Mm. Sura umeyona. Aya, sura sige ni kwangu hii. Kama ni huyu luwati naongea nae, laka wana kwa nini jana unaongea na matu sivi na kelele mingi huyu. Kwa mlevi ni... Kwa sababu ni ulevi. Una asira. Ya ni na asira. Una tamaki. Kwa nini una tamaki? Bro, shida kwa nini? Una asira mingi sana. Shikia kwa kidoga. Mm. Mze. John. Yes. Karibu. Mgea na mze. Haya. Ebu tufani hivi. Mm. Oko salama lakini? Niko salama. Mm -hmm. Lakini si salama kabisa. E, una... Maneno ungependa kuongea na mimi ama ungependa kuongea na Albanus? Albanus ni rafiki yako. Albanus. Mm. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya Albanus. Umekuja hapa kwa ajili ya Albanus. Na pia nimekuja kwa sababu nyingine. Uh, Albanus tu peke yake. Sababu nimefika hapa. Mm. Nikasikia wewe ulikuwa huko. Yes. Na kwamba nilipokupigia simu nikuuliza tu nani. Mm. Kwa sababu maneno yo, 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 ya mtandao kwangu mimi ayaleti uh, ayaleti kwa sababu watu wanaosikia mtandao unajua mm. unapata mkaneno lolote linaenda katika wivu inazunguka dunia nzima inazidi kuzunguka mm. kwa hivyo naongea mimi najua anasikizwa na wengi ama asisikizwe na wengi lakini nasema hivi mm. kwa nini uliamua kuja kunileta kwa mgazeti ndio unipigie simu mimi na unajua njia mingi unaweza nitafuta uniambie shida yote kama kuna shida yote wewe unanitafuta mimi Unakuja unaniambia mzee iko hivi na hivi na hivi. Mm. Unani alikuwa amemba siku yangu hezi kusikia. Kwa nini ukuje kwa mambo ya press press? Ama unapenda press press kama wale wengine tu pia? Ah, si hata napenda press. Uh -huh. Lakini kama hata tulipokuwa tunaongea hiyo sauti yako ni sauti yangu ndio unasema mtu kama wewe umjui. Nani angeniamini? Nani ndugu yangu katika mdu wangu atajua sauti? Sauti lazima hiyo imeongea naye sana. Mimi ni watu ongea na watu wengi sana kwa kampuni, huku njiani, mm. um, katika kazi zangu za kawaida, mm. katika uzee wangu watu wanapenda niongea nani nikisema nitaka kila sauti ndugu yangu itakuwa ngumu sana. Lakini nikikuona hivi, hai. Nimesema nini? <coughs> Twajuana. Okay. Nishakuona. Okay. Sawa. Mm. Sasa kama kuna mambo mengine ya ndani ya fiche mliongea huko ndani ndani hayo sijui. Mm. Lakini mimi na yetu leo na shukuru kwa mba nime kuona. Mm. Kwa mba ulikuwa na ongea vibaya sana. Yes, yes. Haungefa. Haungefa kwa gazeti uongea utongea je vibaya wewe. Kwanza utachukulika na mna gani. Hii family yangu bana, family yangu misaparatika. Watu kila sawa na ongea mbamu machafu. Eri sambaratika na kweni jilikane. Aha. Yes. Aa. Ah. Una maneno. Eri ya sambaratike, jio mm. kweni ujulikane. Sawa? Mm. Ah, ilete basi juli kani. Juu, haina ma, haina aja. Haina mm. aja ukaya na mambo ya fiche fiche. Mm -hmm. Unapeleka peleka alapana asadi saa hii amevura, amevura uso. Mm -hmm. Ndile tuku kama mjinga. Of which unajua ukweli na unayaza muambia kama mtoto wako. Juu, unamini huyo ndi una, una, unamini kama mtoto wako, sindio? Albans. Yes. Mm -hmm. Uyo ndi unamini kama mtoto wako, sindio? Mm -hmm. Na kwa nini sumuambia ukweli? Ukweli wa nini? Ukweli wa hii familia fiche unaficha? No kweli ya hii mm -hmm. hii mali nyingine iliyoactioniwa. Mhm. Mm eh so kwa nini usim kwa nini usimfichulie? Mhm. Mm Umwambie kweli. Wewe kwa maisha yangu mhm. Ah uh, wewe ni kama nani iwe unaweza kuniambia vile mimi nitaishi na vile nitafanya? Niambie tu kidana, mimi naweza kuwa kama mpita njia. Mhm. Mtu tu mwenye ambaye ni nobody. No. Lakini no. hakuna kitu mzuri. Useme you are nobody. Wewe ni mtu wa maana sana. Sikatari. Wewe Sikatai, sikatai. Mm. Lakini kwa hanbana simi si mtu wa maana. Juu the way mm. vile na jaribu ku drive ku drive sense kwa akili yake. Mm -hmm. It is always landing on an empty skull. Mhm. Mm Sasa matusi yako na bana sawa mtapigana nyi barubaru vijana mtapigana huko. Lakini haya maneno yako na albana si hayo. Hayo mtamtuingia mta mahali. Albana si nimpenda vita. We wanakana pia ni mtamipenda vita, siju mimi inakuwaka na watu wakari. Lakini si, si yeri u, ukweli ujulikane. Hmm. Hata kama unauma, ni vizuru ujoli ukweli ujulikane. Sawa, hmm. ah, sema ukweli. Ni kweli, u, ni, kweli u, ni, ni uzuri ukweli ujulikane. Juu, ha. aina aja unakaa una maisha ya fiche fiche, alabanas, anakaa, yani... Mm -hmm. Anakaa ni kama ndege, ajui, ajui kunaenda aje Ajui mwanzo, ajui mwisho. Ajui mwanzo, okay. ajui mwisho. John. Ukona side chick, alabanas, ukona side chick. John, maisha gani? Haya. John, mwambie. Let me ask you this, eh? Yes. 
now he is here okay tell us the truth in front of him tuambie mm. is it true that ama tuambie wewe ni nani kwake mimi mm. sijui ni sema ni babangu lakini siko sure hakuna mm. ubaya <coughs> muzika siko sure pumua vizuri mm. ongea vile unavyotaka haitabidi upe tena freedom si si hata ni ongea vile nataka naongea chenye najua kweli eh si hata naongea vile nataka naongea chenye najua ndio mm. mm. na truke yote ni kuambia huu mzee hii mambo tunaanza tunasema ya kupiga sherehe sijui na madhi sijui. Walianza Mombasa. Walianza hata sio Mombasa Malindi. Mm, Alikuwa na kampuni Malindi. Mhm. Asiye alikuwa mfanyikazi wako? Mamako. Alikuwa mfanyikazi wako ama alikuwa mfanyikazi wako? Ushaona sasa. Haya atazua mengine. Ushaona kijana? Alikuwa mfanyikazi ama alikuwa mfanyikazi? <coughs> alikuwa so mamako alikuwa mfanyikazi wa mzee. Yes. Uh, yes or no? Ni kweli. Thank you. Sikiza? Yes. Ni, ni vizuri umesema ni kweli. Ni kweli yes. kwamba mamako. Mm. Sababu limenipa picha imebidi niende kwa kumbukumbu zangu katika mawazo niweze ku Yes. Na nimekuplace mahali. Mm. Ni kweli kwamba mamako. Alinifanyia kazi wewe. Yes. Na mamako ni mtu mzuri. Yes. Yeye yeah, anaheshima sana. Mm. Uh, kidogo mimi na wewe <coughs> hata nilipokuwa na mara ya kwanza tukakaa kidogo unaona mimi hatupatani kidogo kwa sababu una maneno mengi wewe mmm hatuwezi patana juu ya muongo unajua kuongea we muongo hatuwezi patana juu ni muongo mhm mm nilikudanganya nini siku moja mzee busara kama wewe mm. haifa ikuwa uko na maneno fiche fiche hiyo mm. ileti shangwe hata hata Shang... kwa society pale haifurahi ah, okay mzee Umesema umesema kweli mamake ni mtoto ni mamake ni Mamake namjua mamake alifanya kazi kwangu. Alifanya kazi kwako. Kwa. Mimi nilifanya kazi mamake. Wame date? Kabisa? Wamewilala chumba moja? Kabisa hata wako na watoto wawili. Kano na wewe? Yes. Na na my mom. Wewe? <laughs> Ushasikia? Mzee sema kweli. Ah ah nataka uelewe. Eh. Hello hivi. <laughs> Wewe una akili nzuri na mimi nataka nikupe heshima zaidi ya vile ninavyokupa heshima. Yes. Hivi? Yes. Hayo uliyazua sasa hivi. Mm. Yameenda kwa ewa. Unasema watoto wawili siri. Sawa? Hiyo yes. ni siri si siri. Mm. Leo sio siri tena sababu ulishatoka kwa kwa kweli. Nijuni. Sasa hivi unaniharibia family ama unaniharibia character, unaniharibu ama unanitengeneza. Niambi um. vizuri tu na drive ku na 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 jaribu kuongea ukweli kusafisha ule ubaya uongee usafi na jaribu na jaribu ku drive sense kwa halbanas are you getting me good i'm Kuna driving shanti. sense to albanas mm. eh yeah. yeah. acha kuwa na hii mt skali yake eh yeah. acha kuwa na kichwa maji kuna njia nzuri ungekuja nayo kuna njia ungekuja nayo hivi ni kweli uh, haya mambo kweli yamekaa siri na yafai kuwa siri na hakika hakukuwa na siri ni vile hakuna katika kumbukumbu zangu hakuna alielileta akalizua akaliuliza sababu mimi siwezi kama kila mahali nikieleza oh kitambo alikuwa na kaivi nilikuwa nafanya kazi na hawa nilikuwa nafanya kazi huyu abcd nilikuwa na girlfriend fulani wakati zangu kwa alikuwa kijana siku moja ukakuwa na girlfriend ambapo nani mwana kumchukulia mika kuku sikuwa mwanaume kama nyinyi kama katika enzi zangu na watu wangu mimi na mtu nje Hilo ni jambo langu la siri. Nani ana siri hapo kwa nyumba za wetu? Hebu niambie nyumba gani? So wakati wako ni kabla jawa. Wakati wangu cha nikwambie kitu kijana. Wakati so, mgani wewe ndo tunataka mzee? Sasa <coughs> kijana huyu ni kijana mdogo. Sawa. Anaongelea kuhusu ndugu wa wengine wadogo wa mama yake. Kwa hivyo nikumaanisha ni vijana ambao hivi juzi juzi. Mama yake tumesema alikuwa ananifanyia kazi mimi. Na mjaachana bado. Aha, simba na uhusiano mzuri, mtu mzuri. Uko na uhusiano? Ah, iliendaje kafika hmm. wakakuwa kwa mapenzi kama alikuwa anafanya kazi pamoja ama alikuwa anamfanyia kazi. Tuambie tu kila kitu. Join now, open. Sasa huyu ndiye atakwambia kuhusu mapenzi ama ni mimi? Sasa si atuelezee mali ya mapa George wewe unasema tunachojua tupe. Aya, wewe tuambie basi, tuelezee mzee. Anacho anachojua atupe sababu sasa hivi hivi imekuja kama jambo ambalo unataka kunionyesha. Juu unajaribu kuongeza ku, 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 ku kauongo ati ni mambo yako ya uzamani ya uzia ya utotoni. Mm. Yet kuna watoto wawili 
ni wewe kwanza inafaa mm. utuambie mmm au watoto wawili sasa tunazungumzia bado ni waizo enzi mlikuwa malindi ni waizo enzi bado umkiwa malindi aha kwa hili jambo hilo ni umechukua ndo waende wa auctioniwe nyumba ilikuwa hizo enzi ukiwa malindi mhm mhm unasikia mpango wako wewe mwenye kamera na huyu kijana kwa mpango gani uamini kija hapa mneke mtego lini sababu unaonekana mtego amani ya nani hakuna mtego si mtego au kuchukua loan mambo ya loan ulichukua mambo ya loan ulichukua na mambo yangu ya privacy ya kampuni who are you are you my antony or something Unjui ndio uniulize maswali ambayo yanohusiana na mambo yangu hapa Rivet. Mimi ni msamaria mwema. Situfanye hivi. Sitipitie mimi yako, nikuitie rika yako albana, sio unaweza ongea at the same level. Mimi si mtu ambaye unaweza kuanza kuongea vile. Sasa ndio umefika. Sasa mlete. Sawa? You can even call him. Ana rika yake wanaweza ongea huyu. You can even call him. Rika yake, rika yake. You can even call him. Sikiza basi. Yes. Ningependa tuongee kiro usafi. Mimi sipendi wadui na mtu. Yes. Um mama yako Yes. Ni mtu mzuri, mwanamke mzuri sana. Kazi afanya kazi yake vizuri hadi akakuzaliwa watoto wawili. Eh, hey, kazi anafanya. <laughs> Mashallah. Asante. Sasa <laughs> kuhusu watoto wawili. Mhm. Hii utauliza mamako. Utaniuliza mimi kuhusu watoto. Siwezi muuliza juu the sababu... moment the moment na muuliza hii maneno anakuwa mkali kama wewe. Mm. Anakuwa mkali. Hata kuambia sisi nyinyi nyinyi wote wawili sijui mlikula nini. Mm. Chini kiapo mlikula ama mlifanya nini. Ah ah yule ana heshima. Hezi tu mambo ya ndani ya siri. Sio heshima sana mamako. Ingekuwa na heshima. Kama amekulea wewe. Ingekuwa heshima and respect to the family ya Albanas. Mm. Juu hiyo ni familia inapotea. Huko na side chick, Albanas huko na side chick. Unajua hizi vitu itafika mnazi... itafika mahali pia bana za kwetu kama wewe. Hizi vitu mnaziita, hizi vitu mnaziita side kick ama side chick. Whatever. Yaani mpango ningipen... wa kando. Ah. Eh. Yeah. Mpango wa kando. Kashugwa. Mpango wa kando ni kabla mtu hajaoa mtu anaenda na mwanamke mwingine nje ni mpango wa kando wake, si ndio? Yaani mwanamke wake wa kisiri, si ndio? Mm. 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 Mwanamke wake wa kisiri kuna shida gani mkiwa na mwanamke wa kisiri mimi? Lakini kwa nini usijulishe hii familia nyingine? Ai. Kwa nini usijulishe? <laughs> kwa nini uache yangaike? Mlika duniani uniambie nani ufanya kama mimi? Kwa... Nieleze family yangu nina mpango wa kando. You can be open. Wewe una mpango wa kando? Sina. Kama una ushaeleza au uja wapi? Sina. Ndio sababu uelewi maneno. Sina. Haya. Kwa hivi, hmm. hapa hmm. ni kwa director J. Uko 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 na huru. Kwa sababu nini? Hmm. Wewe hmm. kimeza ndoa na shauri yako. Uko na uhuru. Hmm ya kuongea unavyotaka na huyu kijana si kuongea vile anataka unawagea ni wengi leo kijana hai ana si huyu thank you niko na nini mimi ndio huyu niko na nini ndio huyu hebu kijana wangu jua bana umefunga simu unaonekana kila mahali mimi sijafunga simu simu yangu nini labda mteja kidogo ilikuwa imezima unaweza kaa